πριν 15 χρόνια περίπου, ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ είπε πολλά. Εμείς θα μας αναφέρουμε μερικά από αυτά. Είπε ότι θα δημιουργηθεί στημένο επεισόδιο Ελλάδας του Κίας. Θα εκβιάσουν το λαό για άλλη μια φορά. Δεν θα προλάβουν να δεχτούν αντίδραση ή να εφαρμόσουν τη συμφωνία για τον ορυχτό πλούτο της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα σχέδιά τους θα ματαιωθούν λόγω της ανεξέλεκτης τροπής πολέμου που θα πάρει ξαφνικά εφιαλτικές διαστάσεις. Ο πόλεμος θα φέρει πείνα, ελήψεις, ασθένειες και κακουχίες που θα ενεργοποιήσουν τη μετάνια. Οι αρρώσιας θα εξαπλώνουν σαν τα μανιτάρια, αλλά με τη μετάνια η θεραπεία θα έρχεται σαν θείο δώρο από τον ουρανό. Θα μετανοήσει ο Έλληνας κατά τη διάρκεια του γενικού πολέμου. Μέχρι τότε όμως θα αναπολεί τις κοσμικές στιγμές που έζησε λίγο πριν την κρίση και θα διατηρεί ελπίδες για επαναφορά στον προηγούμενο καθεστώς που με τα θεάματα και τη διασκέδαση τον ευχαριστούσε. Δυστυχώς θα συνειδητοποιήσει αργά ότι τίποτα δεν θα γίνει και ότι οδεύει στο χάος και στην καταστροφή. Τότε θα στραφεί στο Θεό και θα ζητήσει τη βοήθειά του. Τους τρεις πρώτους μήνες του γενικού πολέμου θα είστε σαν τα εγκαταλειμμένα κουτάβια από το φόβο, ανασφάλεια και αμηχανία. Θα νιώσετε να χάνετε το έδαφος κάτω από τα πόδια σας. Οι ελλείψεις τροφής, φαρμάκων, περίθαλψης θα προσδιορίσουν τις κύριες καθημερινές επιδιώξεις. Οι γιατροί, οι καθηγητές και γενικά όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα επιστραφευτούν και θα προσφέρουν κοινωνικό έργο με μισθό που θα τους επιτρέπει να εξασφαλίζουν για την οικογένειά τους μόνο τα βασικά. Κοινωνικό ρεύμα θα αποδίδεται από τη δημόσια υπηρεσία ηλεκτρισμού για λίγες ώρες την ημέρα, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με το νερό. Με συσίτια που θα αναλάβει να μοιράζει ο στρατός θα συντηρείται ο ελληνικός λαός. Οι τηλεπικοινωνίες θα είναι υπό τον έλεγχο του στρατού και τα κάψιμα θα δεσμευτούν από εκείνον περιορίζοντας κατά πολύ τις μετακινήσεις. Το ρόλο του σούπερ μάρκετ που θα κλείσουν αφού υποστούν ζημιές και πιάσκο. Θα αναλάβουν οι ντόπιοι παραγωγοί των οποίων οι σωδιές δεν θα εξάγονται αλλά θα διαθέτονται αποκλειστικά για το λαό. Οι πόλεις θα ερημώσουν σχεδόν αφού και λόγω της πείνας ο λαός θα στραφεί στην Ήπεθρο. Στην Αθήνα θα απομείνουν περί τους 200.000 με 300.000 μεταξύ των οποίων θα βρίσκονται και λίγο στη ξένη που θα έχουν βαπτιστεί χριστιανοί και πολλοί από αυτούς θα δώσουν και τη ζωή τους για τον Χριστό στη διαμάχη με τους υπόλοιπους μετανάστες. Η μοναξιά, την απελπισία και απεσιοδοξία θα συμπληρώσει ο τρόμος, οι κακουχίες και ο πόνος. Γι' αυτό και ο Χριστός θα αποτελέσει εκείνη τη στιγμή τη μοναδική λύση που θα γίνει λύση αφού προηγηθεί η μετάνια. Θα ήταν όμως καλύτερα η πίστη να προηγείται της ανάγκης και όχι το αντίστροφο. Εγώ προσωπικά, φίλοι και φίλες του Παναλίου μας, λόγα Ορθοδοξίας Φένιους 237 δεν θέλω να γίνει τίποτα από όλα αυτά να μην γευτούμε αυτό το πικρό ποτήρι μετάνια και προσευχή αδερφοί μου ο Θεός να πηλάει όλο τον κόσμο και να σας έχει πάντα γερούς και δυνατούς συνεχίστε να παρακολουθείτε το κανάλι μας μείνετε συντονισμένοι για νεότερα βίντεο Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.